Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. You admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. Michael Ross, este asesino sería la diferencia de otros, tenía una mente tan retorcida que cuando le realizaron una entrevista, este respondió con tanta emoción y sin remordimiento alguno lo siguiente. Well, I'm a serial killer. I've killed eight women, six in this state and two in New York. I'm not a big serial killer, by the way. Eight, eight people, that's nothing. I mean, there's, there's a lot of other guys you can go see. En la misma entrevista, Michael da lujos y detalles de cómo era su modus operandi, describiendo cómo ejecutaba sus crímenes. She came into the driveway, walked up the driveway. I was behind the house. Um, she saw me and I grabbed her. Y tal como lo dijo Michael en el inicio de la entrevista, esta serie conocido como el acechador de mujeres le puso fin a la vida de estas ocho mujeres entre los años de 1981 y 1984. Tommy Lincel confesó haber matado a más de 70 personas entre 1979 hasta 1999. Sus víctimas eran hombres, mujeres y niños. En esta entrevista que le realizaron Tommy, muy tranquilo, confiesa con detalles cómo y por qué hizo todo esto. One. <laughs> See, you trying to sew me up in 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 a a wow. Uh, uh, I don't know. Oh. You know, do the math. Uh, a couple, three year, four year, for 20 years. What what does that add up to? 50 to 70. I I I'll, I'll go with that. Okay. Probably more. Uh -huh. People you kill. It could be men. It could be women. It could be kids. It was like an equal opportunity. I didn't form a, a pattern as most. Yeah, it was like anybody was fair game. It did not matter. Blood is blood. Uh -huh. It didn't matter man, woman, child. Yeah, no more thrill to kill the mayor of the town than the, the homeless guy on the street. Big Bondi fue una serie que aterrorizó a los estadounidenses, especialmente a mujeres. Su carrera delictiva inició en 1974 hasta 1978 años en los cuales le quitó la vida a decenas de mujeres. Finalmente, el 24 de julio de 1979, tras seis horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. El juez Coward, encargado del juicio, le sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica. Esta es una entrevista que le realizaron días antes de ser llevado a la silla eléctrica. Tex se mostraba muy confiado cuando le hacían preguntas, a tal punto que no parecía un asesino. Miraba fijamente a los ojos del entrevistador. Dejaba mostrar una sonrisa entre cada pregunta. Su lenguaje corporal demostraba otra cosa. Lo hacía ver como alguien que no le haría daño a nadie. I'm not guilty. <laughs> does, that, does that include the time I stole a comic book when I was five years old? Pero aquí luego vemos a un Tech Bundy muy asustado y arrepentido. En otra entrevista que le hizo el evangelista Jane Dodson, la cara de Tech lo dice todo. Aquí está muy asustado. Richard Ramírez fue el asesino serial conocido como el acosador nocturno, que causó terror en la ciudad de Los Ángeles, California en tan solo un año, desde 1984 a 1985, donde se le confirmaron 14 asesinatos, además de otros delitos como asalto y violaciones. Esta es una de las entrevistas donde Richard dejó ver su lado muy oscuro. Not 100%, but I am evil. What do you want the world to know about you? The world has been fed many lies about me. Uh, I have read very few truths. Who are you? Just a guy. Did you kill 13 people? It would be improper for me to comment on my LA convictions and on my pending case here in San Francisco. Cuando se le preguntó a Richard sobre si tenía emociones, este respondía lo siguiente. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I, I don't care to explain that. 
Otra de las preguntas que le hace el entrevistador a Richard es que si es adorador del diablo. Este va de un poco la pregunta y luego termina dejando claro su respuesta. A lot was made that you're a devil worshiper. Do you worship the devil? Have you ever studied Satanism? There are different sects of Satanism. Have you studied just yes or no? Have you studied yes, Satanism? Yes, I have. Are you are you a worshiper of the devil? No comment. Come on, Richard. We're... I can tell you a little bit about Satanism. Well, I'm, I'm interested in hearing what you got to say then. It is undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. It is power, power without charity. A Satanist admits to being evil. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. En una de tantas entrevistas que le realizaron a Charles Manson, uno de los criminales más famosos que ha nacido en Estados Unidos, quedó registrado lo siguiente. That you were guilty of murder, and yet he says in all his conversations with you, he never heard you express remorse. Have you never felt it? Remorse for what? You people have done everything in the world to me. Doesn't that give me equal right? I can do anything I want to you people at any time I want to, because that's what you've done to me. If you spit in my face and smack me in the mouth and throw me in solitary confinement for nothing, what do you think's going to happen when I get out of here?